En esta oportunidad nos encontramos en la comunidad de La Asunta, prácticamente cerca de lo que es San Antonio de Lomerío, como importadora Barper. Nos encontramos eh, realizando una charla técnica y en conjunto con lo que es el CEGIS y Fundación Natura hemos realizado un convenio para poder llegar hasta estos lugares de Santa Cruz trayendo lo que vendría a ser el proyecto de Good Water for All que consiste en llevar agua segura y sobre todo sana a los pueblos y las comunidades más alejadas de nuestro territorio nacional. En esta oportunidad nos encontramos muy agradecidos porque más que como importadora o como empresa eh, tenemos un compromiso con la comunidad, un compromiso con la gente, en la cual nos es importante el poder concientizar, no solo entregar los equipos, sino también realizar la concientización de lo que es la importancia del agua en todo el territorio, ¿no? como recurso no renovable y sobre todo como recurso primordial para la vida. A partir de unas encuestas que se hicieron el año pasado en el tema de desarrollo humano, donde hemos visto la, una de las principales necesidades o prioridades o problemáticas que tiene la comunidad es el, el, es el acceso al agua de cantidad, en cantidad y en calidad. Es, es por ello que a nivel nacional este, hemos elegido dos TCO, ¿no? una es Lomerío y la otra es Tapacarí. Aquí en Lomerío se han elegido dos proyectos y principalmente ahora el proyecto de aquí, el proyecto de conservación y protección de la recarga hídrica para contar con agua en cantidad y en calidad. Es muy importante tener agua potable porque si nosotros eh, observamos en muchas de las comunidades y municipios no cuentan con agua potable, entonces contar con agua potable realmente eh, es de mucha importancia, calidad de vida para hombres, niños, este, mujeres ¿no? de la comunidad para que tengan una vida este, sostenible y sustentable. Nosotros como Fundación Natura ahora estamos iniciando una primera reunión para implementar eh, este proyecto que se denomina Agua de Buena Cantidad y Calidad para la Comunidad de la Asunta en San Antonio Lomerío y explicándoles en detalle que este acuerdo básicamente conlleva de que hay que hacer eh, cero tala de, de bosques o, o de especies arbóreas dentro de estas 1.600 hectáreas eh, reducir el ganado, o prácticamente sacar de toda esta área de recarga hídrica eh, y obviamente no realizar ninguna actividad extractiva ni tampoco chaqueo. Eso pues, con un fin principal, que es la de, eh, obviamente, de que permitir que la función de estos bosques cumplan en temas de la regulación hídrica. ¿no? Y eso explicado, obviamente la comunidad de manera voluntaria ha estado de acuerdo y estamos eh, suscribiendo en este momento el acuerdo de conservación de esas 1.600 hectáreas y a cambio de esa conservación que la comunidad ha decidido realizar de manera voluntaria, nosotros estamos eh, trabajando con el incentivo de un sistema de agua potable para la comunidad y en este caso eh, eso se va a traducir hasta el 15 de agosto, tenemos planificado entregar este sistema de agua que va a beneficiar a más de 30 familias. ¿no? Es un municipio que carecemos de este elemento vital que es el agua, entonces para nosotros es un paso muy importante que uno de las 29 comunidades dentro del municipio de San Antonio Romerío se esté logrando a la ejecución ya de este un sistema para nosotros muy novedoso ya que generalmente bueno se está haciendo la perforación de agua en este sentido, en este proyecto estamos nosotros ejecutando un proyecto de conservación de cuenca que es un proceso de eh, largo abastecimiento, ¿no? en este caso vamos a nosotros a ayudar que eh, la cuenca, la fuente de agua dure por más tiempo. Estamos bien agradecidos y decimos bendecidos ¿no? con este pro gran proyecto para nosotros que es de gran magnitud para nosotros y que siempre hemos luchado como comunidad, hemos estado luchando día a día, siempre hemos tenido muy difíciles por temas de agua. Hoy se nos está haciendo realidad este proyecto que queremos que vaya paliando ese tema de, de crisis de agua. ¿no?